നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് അങ്കുമാലി ഡയറീസ് ആ സിനിമ ഹിറ്റായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നടനും ഫേമസായി അത് അങ്കമാലി ഡയറീസാണ് അത് അങ്കമാലിയിലും കേരളത്തിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു സിനിമ കഥയായിരുന്നു എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അങ്കമാലിയും പുലിയാനമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പെരേപ്പാടൻ വീട്ടിൽ വർഗീസിൻ്റെയും മേരിയുടെയും മകനായി ജനിച്ച ബേബി പെരേപ്പാടൻ അങ്കമാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ കഥ അത് അയർലൻഡിൻ്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അഭിമാനം നൽകുന്ന അങ്കമാലി പുലിയനം എന്ന സ്ഥലത്ത് പെരേപ്പാടൻ വീട്ടിൽ ബേബി ഇന്ന് ആ ബേബി അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിനിൽ സൗത്ത് കൗണ്ടി കൗണ്ടിയുടെ മേയറാണ് നമസ്കാരം ശ്രീ ബേബി നമസ്കാരം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഇടത്തു ഭാഗത്തുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ഇതേ കൗണ്ടിയിലെ തന്നെ കൗൺസിലറുമായ ഡോക്ടർ ബ്രിട്ടോയാണ് സ്വാഗതം ഇത് ഇടത്തോട്ട് നോക്കി ചോദിക്കണോ വലത്തോട്ട് നോക്കി ചോദിക്കണോ ഈ കൗണ്ടിയെപ്പറ്റി എന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമില്ല എങ്കിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ കൗണ്ടിയിലെ കൗൺസിലറായി അതിനുശേഷം മേയറായി അങ്കമാലിയിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പുലിയാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോലും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരേകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇന്ന് അവിടുത്തെ നഗരപിതാവായി മാറിയ ശ്രീ ബേബി പെരപ്പാടൻ ഈ വലിയ യാത്രയെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ സാഹസികതയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മളത് സാഹസികത എന്ന് പറയണം ഹിമാലയം കയറണം അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിൽ കൂടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ കടൽ നീന്തി കിടക്കണം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു വലിയ യാത്രയെ ഈ എൺപത്താറാം വയസ്സിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ശ്രീ ബേബി പെരപ്പാട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ അയർലിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അയർലിലെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ കാൻഡിഡേറ്റായിട്ട് മത്സരിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ എട്ട് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ അവിടെ ചെന്ന് എട്ട് വർഷത്തിന് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് എന്താ ചെയ്തത് അല്ല സീറ്റ് കിട്ടത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം മത്സരിച്ചത് അന്നും രാഷ്ട്രീയ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു പാരമ്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ആരിഷുവാറായിട്ട് ഇത്ര കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനന്ന് ഏമൺ കോസ്മെറ്റിക്സ് എൻ്റെ ഒരു റപ്പായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടം അല്ല അല്ല അയർലൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ചെന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഏവൻ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ റപ്പായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായി ഏവൻ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ അപ്പം എൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒത്തിരി ഐറിഷുകാർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ബന്ധമാണ് എന്നെ നൂറോളം നൂറ് നൂറ് നൂറോളം ഐറിഷുകാർ എൻ്റെ അണ്ടറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായ ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ റിജി മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മത്സരിച്ചത് അന്ന് അറുപത്തഞ്ച് വോട്ടിനാണ് അന്ന് ഞാൻ തോറ്റുപോയത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ ഫിനഗൽ പാർട്ടിയിൽ അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് ആ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എനിക്ക് പാർട്ടി സീറ്റ് തന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ മത്സരിച്ചു നല്ല പുരുഷത്തിന് എന്നെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ശരി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ബിട്ടോയോട് ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ ബിട്ടോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകുക ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പാടുന്ന കേട്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ മലയാളം വായിക്കാനറിയാം സംസ് സംസാരിക്കാനറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായി
പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അന്യനാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കാം അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടുത്തെ കൗൺസിലറാകുന്നു എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ലല്ലേ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു വലിയ വലിയൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ് കൗൺസിലറാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പപ്പയാണ് ശരിക്കും എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പപ്പ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം പക്ഷേ പപ്പയുടെ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും പപ്പ ലേറ്റായി വരുന്നതാണോ അതോ പപ്പ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടുന്നതാണോ അതോ പപ്പ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പം അതാണോ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് ഇതൊന്നുമല്ല പപ്പ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രോആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്ക് കാരണം പപ്പ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ അവിടെ എല്ലാം ഇമെയിൽസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ആൾക്കാർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പപ്പയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ച് ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആ പ്രോവാക്റ്റിവിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇടപെടൽ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു സാധാരണ കേരളത്തിലെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു മലയാളിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ലാഘവത്തിലുള്ള മലയാള ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് ഒട്ടും തെറ്റില്ലാതെ ഒരല്പം പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലാതാണ് അയർലൻഡിൽ ഒന്നാം വയസ്സിൽ ചെന്ന അവിടെ ജീവിച്ച ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ അവിടെ ജീവിച്ച ബ്രിട്ടോമാരോട് വരെ തുടർന്നുള്ളൂ അത് പപ്പയുടെ മമ്മയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് അതിലൊരു ക്രെഡിറ്റും ഇല്ല ശരിക്കും ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ മലയാളം വീട്ടിൽ സംസാരിച്ച് വളർന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ടാല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ബേസിക്കലി വേറെ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം രണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് അതിൽ കണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രീ ബേബി ആലോചിച്ചിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഓർത്തിരുന്നോ ഒരു നഗരപിതാവാകും അതും ഒരു കടൽ കടന്ന് ഒരുപാട് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നഗരപിതാവാകുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും താലോലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആവുന്ന പോലും ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആവുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുമില്ല അയർലൻഡിൽ ചെന്ന് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇടപെടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലറാകുമെന്നോ അത് അതുപോലെ തന്നെ മേയറാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മളെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ചാലക ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ബേബി ഒറ്റവാക്കി പറയുമെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു റിയലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ പുറത്തു പോകുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യു എസ് എയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പലർക്കും പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് മാനസികമായി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഞാനത് എൻ്റെ കഴിവ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മികച്ചു നിന്നത് അരുഷാറാണ് അരുഷാരടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് വീടുകളിലെങ്കിലും മിനിമം ഞാൻ പോയി ശ്രീ ബേബി അവർക്ക് നമ്മളിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ അവർ നമ്മളിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലാതെ എത്രയോ പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ പോലെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വയം വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എല്
എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലല്ലാത്ത ആൾ പോലും എന്നെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്കൊരു സഹായം എന്നിൽ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു അയർലൻഡിലെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് വെൻ കമ്പയർ ടു കേരള ബന്ധം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ അത്ര ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന കാലം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഋഷാരൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അവർ ലവ്ലി ഡേ അല്ലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇമിഗ്രേഷൻസ് ഒത്തിരി വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പഴയ ഒരു സ്വീകാര്യത ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും പൊതുവെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആയിട്ടുള്ള മിങ്കിൾ ചെയ്യലൊക്കെ കുറവാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പം ഇമിഗ്രൻസ് ഒത്തിരി വന്നത് കൊണ്ടൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത പൊതുവിൽ അവരുടെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന കൗണ്ടിയിൽ വളരെ കുറച്ച് മലയാളികൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കമ്പാരിറ്റീവ് പക്ഷെ അവിടെ അയർലൻഡുകാരുടെ ഐറീഷുകാരുടെ ഓട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളോട് അവർക്ക് താല്പര്യം കുറവില്ല ഇല്ല ഒരു കുറവില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടുത്തെ കൗൺസിലറാവില്ല രണ്ടുപേരും അങ്ങേക്ക് അവിടുത്തെ മേയർ ആകാനും കഴിയില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാഷണാലിറ്റി അല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ആൾക്കാരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെ ഹൗ ഡു നമ്മളെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്ത് റെസ്പോണ്ട് ഏത് തരത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് നമുക്ക് വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണോ നിങ്ങളുടേത് അവിടെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോ അലോക്കേഷൻസ് കാണും ഓരോ ഏരിയസിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് ആക്ച്വലി അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് എന്ത് പോകേണ്ടതെന്ന് എന്തോരം ഫണ്ടിങ് പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ റോഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഹൗസിങ് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഹൗസസ് കുറവുള്ള ഏരിയകളിൽ അവിടെ ഹൗസിങ് ഹൗസിങ്ങിനുള്ള പ്ലാനിങ് പെർമിഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനുള്ള പെർമിഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളായിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഹൗസിങ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്കൂൾസ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് സിസ്റ്റമാണ് കൗൺസിൽ ബേസ്ഡാണ് കൗൺസിൽ ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ ടെൻഡറാണ് പക്ഷേ ടെൻഡറിനകത്തും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ അവിടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ കുറവാണ് പിന്നെ മുകൾ തട്ടിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും സാധാരണ ഗതിയിൽ കുറവാണ് കുറവാണ് കറപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് കറപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളീ മേയറായി മേയറായിട്ട് അവിടെ തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കൗൺസിൽ നമ്മൾ മേയറായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുമതല നഗരപിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങേക്കാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മേയർ എന്ന ഈ ഒരു പദവിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പം ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ന് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് നാളെ ഒരു മാസം ആകുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷൻ എന്താണ് ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മേയറായതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സി ഇ ഒ ഉൾപ്പെടെ മാനേജേഴ്സ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസിങ് ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള നീക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോലീസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് ഞാൻ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അവർ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങനെ പല പല ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കൂടിയതുകൊണ്ട് സോറി എമിഗ്രേഷൻ കൂടിയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ പല പല നീക്കങ്ങളും നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു മേയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മേയറായത
മണ്ഡലത്തിലാണോ ഇനിയും അവിടെ മലയാളികൾക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് സാധ്യത ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് വിസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷെഫിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നഴ്സസ് ഓൾറെഡി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളമായി നഴ്സസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് അതുകൂടാതെ കേരേഴ്സിന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ ഡി എസ് ഒ എ ടി പാസ്സാവാത്ത നഴ്സുമാർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇളവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സീനിയർ കെയറായിട്ട് വരാമെന്നുള്ളൊരു ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ധാരാളം അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ധാരാളം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജോലി അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് അയർലൻഡിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യതകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കെയർ ഓഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അവർ കൂടുതലും ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലൈസൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് ഹെവി ഡ്രൈവേഴ്സ് അത് കൂടാതെ കൂടാതെ പ്ലംബേഴ്സ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവർ നോക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ രണ്ടു വർഷത്തെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനുശേഷമാണ് അവർ പിന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷമാകുമ്പോ അവർക്ക് സിറ്റിസൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ആ കൗണ്ടിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വാർഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഈയൊരു പീരീഡിൽ അടുത്ത എത്ര എത്ര വർഷമാണ് നിങ്ങളുടെ കാലം എത്ര അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആസ്ട്രോ പിച്ചസ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്പോർട്സ് കളിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറിയാസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് കാരണം ഹൗസിംഗ് ഷോർട്ടേജ് വന്നേക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നല്ല രീതിയിൽ ഹൗസിംഗ് സപ്ലൈ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് അമ്മ്യൂണിറ്റീസും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം അതാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ കൗണ്ടിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കാൽപ്പാടുകൾ അവിടെ പതിപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്താണ് മേയറായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേയറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഗാർഡ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാരണം ചാല എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു നഗരത്തിന് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗാർഡ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ഈ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ അത് നമ്മുടെ വാല്യൂസുമായി നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന മൂല്യങ്ങളുമായൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആവും ഒത്തിരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളിയുടെ സംസ്കാരം വേറെയാണ് ശ്രീ ബേബി ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ മേയറായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വാല്യൂ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൗണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ ഇലക്ഷൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം അവിടെ ഞങ്ങൾ നല്ല പോലെ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി മലയാളികൾ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം വന്നിരുന്നു അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ലീവ് ഏതെങ്കിലും മലയാളി സംഘടനകൾ
ഘടകങ്ങളിൽ സഹായിച്ച ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് ഈ മലയാളികളുടെ സഹായമായിരിക്കും അല്ലേ മലയാളികളുടെ സഹായമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ സഹായമുണ്ട് മലയാളികൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല ബേബി ഇത് വളരെ അപൂർവമായൊരു കാഴ്ചയായിരിക്കും ലോക പോളിറ്റിക്സിൽ പോയി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും തന്നെ അച്ഛനും മകനും വിദേശ രാജ്യത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ കൗൺസിലേഴ്സ് ആകുക അതിലൊരാൾ മേയറാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് അർഹരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അംബാസിഡർ വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അംബാസിഡർ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു അപൂർവ കാര്യം പുള്ളിയും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൽ കൗൺസിൽ ചെന്നിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ കൗൺസിലിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വലുത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കുന്ന ഈ അച്ഛനും മകനും ഒരു റെക്കോർഡിനോട് റെക്കോർഡ് കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിനും ഇന്ത്യക്കും പുറത്തു പോയി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി അവിടെ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുകയും ഒരാൾ മേയറും ഒരാൾ കൗൺസിലറുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജയിക്കുകയും നോമിനേഷൻ അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും ജയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അപൂർവ റെക്കോർഡിന് ഉടമകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടർ ബ്രിറ്റോ എൻ ഡി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുഖമാണ് കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു പിയാനോ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളിലും പാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള മലയാളികൾ ഓരോ ദിവസവും വീഡിയോയിൽ വന്ന് പാടിയിരുന്നു കോവിഡ് കാല കാലത്ത് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പാട്ടുകാരെയും കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വന്ന ഡോക്ടർ ബിട്ടുകയാണ് അന്ന് ഡോക്ടർ ആയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു അന്ന് പാട്ട് പാടിയ പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടിലും പാടും അതിനവനീത അഭിനയ രാജ ഗോകുല ബാല ഘോടി പ്രകാശ വിരഹ നരക ശ്രീ രക്ഷകമാല എത്തനെ മുറിനാനേങ്കിച്ചാവ് ഇത്തവണ ഇനയാക്കുൾവായ ചൂടിയ വാടല് ചൂടിയ വാക്കളെ വാടിയ സിന്തക റൊമ്പത്ത ൂതനയാക പണിന്തിടുവായ പാവൈ വിരഹം പരിഹിടുവായ ആയർദ്ദം മായാനി വാ ആയാ മായ ആയർദ്ദം മായാനി വാ ആയാ മായ ആയർദ്ദം മായാനി വാ ആയാ മായ വാ ഉന്നെ കാടാതെ നാനിന്ദ്രു നാനില്ലേ വിദയില്ലാമൽ വേരില്ലേ ഉന്നെ കാടാതെ നാനിന്ദ്രു ണാമൽ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ പാട്ട് റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ആണ് ഉന്നെ കാണാതെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ ഉന്നെ കാണാമൽ നാനില്ലേ പപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാ പാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തേലും മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനാണോ ആ പാട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ശ്രീ ബേബി ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ദുബൈയിലാണ് അന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ബഹറിന് പോവുകയാണ് എന്താണ് ഈ വിസിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ വിസിറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചാർലി ബെഹ്റിൻ അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളെ ദുബായിലേക്കും ബെഹ്റിലേക്കും ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കും മുമ്പും ബെഹ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി കാര്യത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടു പല കാര്യങ്ങളാൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ ചാർലിമാട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തിടപെടുമ്പോ
ഒരു സത്യാഗ്രഹം ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ പഴയ സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത സ്നേഹം തീർച്ചയായിട്ടും തിരകളെ ഭയന്ന ഒരാളും കടലിൻ്റെ അക്കരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഭയമില്ലാതെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അയർലൻഡിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് വള ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു കാലമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ചെല്ലുക ആ രാജ്യത്തെ മേയറാകുക ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് ശ്രീ ബേബി ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് കൗൺസിലറായിരുന്നു ഇപ്പം മേയറായി മലയാളിയാണ് പി യു ആർ മലയാളിയാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ക്യാരറ്റ് മലയാളിയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ അങ്കമാലി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നഗരപിതാവാകാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയിൽ ഒരിക്കലുമില്ല എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് അയർലൻഡിലെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണോ അതോ നാട്ടിലെ പൊളിറ്റിക്സുമായി ജെല്ലായി പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ നാട്ടിലെ പൊളിറ്റിക്സ് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് മെയിൻ കാരണം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് അയർലൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അവിടുത്തെ സിറ്റിസണായി അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്നെ താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അപ്പോൾ ഇനി ആയാലും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും മലയാളിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് കടലുകൾക്ക് പുറത്ത് മലയാള തനിമ മലയാള പെരുമ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മേയറാണ് എന്നിരുന്നാലും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളോട് ഒത്തിണങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും ശ്രീ ബേബി എല്ലാവിധ ആശംസകളും ശ്രീ ബിട്ടോ എല്ലാം നന്നായി വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ അയർലൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭരണത്തലവനായി വരാനുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ രണ്ടിലും കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടോയുടെ പ്രായവും അതിന് അനുകൂലമാണ് എൻ ജി വിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും രണ്ടുപേർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സോ മച്ച് താങ്ക് യു